ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபில்டர் காஃபி ஃபில்டர் காஃபின்னு சொன்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வருது அதோட வாசனையும் அதோட டேஸ்ட்டும் தாங்க வாங்க அதை எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க ஐயர் குளினரி கிளாசிக்ஸ் இது தாங்க அந்த காஃபி ஃபில்டர் இப்போ இதை மேலே இருக்க ஃபில்டரை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரெண்டு கப் இருக்குது மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இப்போ மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டையாக இருக்கும் கீழே இருக்கிற கப்பில் தாங்க நம்ம வந்து டிகாஷ் வந்து கலெக்ட் ஆகும் இப்போ அதுக்கு ஒரு கேப் அப்புறம் பிளஞ்சர் அந்த இமேஜில் தெரிகிற மாதிரி பிளஞ்சர் ஒன்று இருக்கும் இதுதான் அதோட பார்ட்ஸ் இது ப்ராஸில் மட்டும் இல்லைங்க நம்மளுக்கு சில்வர்லேயே கூட கிடைக்கிது ஸோ உங்களுக்கு எந்த வசதியோ அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நாங்கள் ப்ராஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்றதை பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் அதை நல்லா அலம்பி எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அடுப்பை வந்து பற்ற வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ டேரெக்டாக அடுப்பில் இந்த ஓட்டை இருக்கு இல்லையா மேல் இது கப்புது அதை வந்து டேரெக்டாக அடுப்பில் காட்டுறேன் அடுப்பில் டேரெக்டாக வச்சிடாதீங்க ஏன்னா அதோட பா பித்தளை பத்திரம் வந்து சூடு தாங்காது ஸோ அதனால் நல்ல கையில் நல்ல ஈவனாக அந்த நெருப்பு வந்து எல்லா ஓட்டையிலும் படுற மாதிரி நல்லா ரொட்டேஷனில் கொஞ்சம் காட்டுங்க இது எதுக்கு பண்ணுறோன்னா இது உள்ளே இருக்க டஸ்ட் வந்து கிளியர் அவுட் ஆகும் இதோடு நிற்கக்கூடாதுங்க நீங்கள் உள்பக்கமாகவும் ஏர் ப்ளோ பண்ணணும் பின்னாடியும் நீங்கள் வந்து அந்த ஓட்டை இருக்கு இல்லையா அந்த ஓட்டை பின்னாடி கூட பார்த்திங்கன்னா அதை பார்த்திங்கன்னா இந்த வழியாகவும் நீங்கள் ஏர் ஓடணும் ரெண்டு பக்கம் இன்னும் அவுட் சைட்லையும் ஏரை வந்து ப்ளோ பண்ணுங்கள் ஸோ தட் டஸ்ட் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு ஒட்டியிருந்தால் கூட வெளியில் வந்துடும் ஸோ டிகாஷன் வந்து ஈவனாக இறங்குறதுக்கோசம் நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ஸாக பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிறேன் இதில் நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க ஏன் ரெண்டு கப் சேர்க்குறேன்றத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ இதில் ரெண்டு கப் தண்ணி எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணுறோம் பாயில் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஹீட் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ பித்தளை பாத்திரம் தான் எடுத்துக்கேன் ஏன்னா அதுதான் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டுக்கு காஃபிக்கு ஸோ இப்போ இதில் இந்த இந்த மாதிரி மேலடுக்கு கீழே அடுக்கு ரெண்டு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க அடுக்கில் இப்போ நான் வந்து அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து காஃபி பவுடர் போட போகிறேன் என்னோடய காஃபி பவுடரோட ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா நைன்டி இஸ் டு டென் நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து காஃபி பவுடரும் டென் பர்சன்ட் வந்து சிக்கரியும் கலந்துருக்கும் இது வந்து ப்ரீமியம் குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே இது வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டி என்னென்ன வேரியேஷன் சொல்லணும்னா இப்போ ஜென்ரலாக வந்து செவன்ட்டி தேர்ட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின்னு கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு நான் பின்னாடி ஃபேக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன ரேஷியோ போட்டிருக்காங்கன்றத நான் உங்களுக்கு நாங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இது ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுல தான் டிகாஷன் வந்து ஒன்று போல கீழே இறங்கும் ஸோ நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு பிளஞ்சர் இருந்தால் பிளஞ்சர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூன் இருக்கு இல்லையா அதை மேலே அப்போ லைட்டாக அமுத்தி கொடுங்க ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுங்க அது போதும் இப்போ இதை வந்து மூடிடலாம் ஏன்னா வந்து காஃபி பிடி ஸ்மெல் வெளில போகக்கூடாது இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் தண்ணி கொதிக்கல ஆனால் தண்ணி ஹீட் ஆயிருக்கு பாயிலிங்க்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் இது இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பபுள்ஸ் வரது பார்த்தீங்களா அந்த ஓரத்தில் இந்த பபுள்ஸ் எல்லாமே பாப் அவுட் ஆனவங்க அப்போ தான் வந்து இது கரெக்டான அந்த ஹீட் வந்து தண்ணியோடய ஹீட் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும் இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ரேஷியோவில் சொல்கிறது ஸோ பித்தளை பாத்திரத்தில் போடும் போது மட்டும் இல்லை நீங்கள் சில்வர்லேயுமே இது போடலாம் ஏன்னா வந்து பாயில் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் காஃபி தூள் மேலே போடும்போது அந்த காஃபி பொடியோட ரா ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது ஸோ அதனால் இந்த தண்ணி வந்து பாயில் ஆகக்கூடாது ஆனால் அதே சமயத்தில் பாயில் ஸ்டா பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இதை வந்து எடுத்துருவோம் இப்போ இதை பாருங்கள் இந்த ஓரத்தில் எல்லாம் அந்த பபுள்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மேலேருந்து பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றா பப் ஓட்டாது இப்போ நான் எப்படி வச்சுருப்பேன்னா இந்த சைடில் இருக்க பபுள்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு பக்கத்துக்கு மட்டும் ஃபுல்லாக பாப் ஓட்டார அளவுக்கு தான் நான் அடுப்பில் வச்சுருப்பேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் மேலேயே வந்து இது வந்து இப்போ வந்து பாப்
ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபில்டர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் நம்ம சுற்றி சர்க்குலராக விடணுங்க சென்டரில் விட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒரே இதில் தான் போகும் அப்படி விடக்கூடாது ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் வாட்டர் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி விடுங்க நல்லா சுற்றி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஈவனாக இறங்கும் தண்ணியும் ஈவனாக போகும் இப்போ பாருங்கள் ஈவனாக விட்டுருக்கேன் விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு சீக்கிரம் என்னென்னா இந்த தண்ணி மொத்தமாக நான் போட மாட்டேங்க இப்போ நம்மளுக்கு இதுக்கு தேவையான தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றே கால் கப்பு தான் மேக்ஸிமம் ஒரு 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 கப் உங்களுக்கு லைட்டாக வேணும்னா ஒன்றே கால் கப் போட்டுக்கலாம் நான் முதல்ல வந்து கால் டம்ளர் தண்ணி தான் இதில் விட்டு இப்போ அந்த மாதிரி மூடி வச்சுருக்கேன் திருப்பி அடுத்தது அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த கால் டம்ளர் தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக கீழே இறங்கியிருக்காது இதில் ஊறி இருக்கும் இப்போ இந்த அரை டம்ளர் தண்ணி நான் விடும்போது மேற்கொண்டு இனிமேல் வந்து தான் இந்த டிகாஷன் வந்து திக்காக இறங்கும் இது வந்து டிகாஷன் திக்காக கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு டெக்னிக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஹாட் வாட்டரை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிகாஷன் நல்லா திக்காக இறங்குங்க இது எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு சீக்ரெட் ஸோ இதை வந்து ஈவனாக தான் நீங்கள் பண் பண்ணி ஆகணும் இப்போ வந்து இந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணலான்னா நம்ம பாலை காய்ச்சிடலாம் ஏன்னா இதை வந்து எங்கள் பாட்டி எப்போவுமே சொல்லுவாங்க டிகாஷன் போட்டதுக்கப்புறம் தாங்க பாலை காய்ச்சணும் இப்போ நம்ம வந்து குக்கிங் ஃபேக்ஸ் என்னன்றத பார்க்கலாமா என்னங்க குக்கிங் ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் காஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்த ஒரு முக்கியமான சீக்கிரட் என்னென்னா எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷான மில்க்கில் பாலை காய்ச்சி டிகாஷன் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா அந்த காஃபியோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா டிகாஷன் நீங்கள் ஃபுல்லாக இறங்கிட்டுருக்கோங்க கீழே இருக்க அந்த ரெண்டாவது கப்பில் நீங்கள் ஒரு டவரா டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க எப்போவுமே ஐயராத்தில் டவரா டம்ளரில் தான் காஃபி குடிப்பாங்க இது இதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து பித்தளையில் இருக்குது இப்போ என்கிட்ட சில்வரில் இருக்கு நான் அதை உங்களுக்கு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த மேலே இருக்கிறத நான் திறந்து இந்த இன்னொரு ஒரு டவராவில் தான் நான் வைக்க போகிறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இறங்கியிருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதா ஆனால் ஃபுல்லாக ஒன்றும் இறங்கலைங்க பட் முக்கால்வாசி இறங்கிருச்சு தண்ணி இப்போ பாருங்கள் இது சுடும் கொஞ்சம் பார்த்து எடுங்க தொட்டுறாதீங்க ஏன்னா நல்லாவே சுடும் நான் சொன்ன மாதிரி பித்தளை பாத்திரம் வந்து நல்லா சூடு தாங்காது ஸோ நல்லாவே சுடும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் டிகாஷன் எவ்வளோ அரைக்கு இறங்கியிருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் டிகாஷன் இதுவே நம்ம ஊர் டிகாஷன் படியாக இருந்தால் இதை விட திக்காக கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ இங்கே வந்து இந்தளவுக்கு திக்னஸ் தான் கிடைக்குது ஸோ இப்போ இதோட ஒரு டம்ளரில் பார்த்தீங்கன்னா கால் டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் டிகாஷன் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ அதில் ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை நான் இதை வந்து சக்கரை என்கிட்ட இப்போது ஜாக்ரி இல்லை அதனால் நான் இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதில் மீதி வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பாலை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா டவரால் ஆற்றி கொடுங்க ரெண்டு தடவை ஆற்றிட்டிங்கன்னா அந்த சக்கரை வந்து கரைஞ்சிடும் அந்த மீன் வயல் அந்த காஃபி ஃபில்டரையும் மூட மறந்துடாதீங்க இதை நல்லா ஆற்றுங்க ஆற்றினிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே இருக்க சக்கரை வந்து கரைஞ்சிடும் அவ்வளோதான் பதம் ஸோ இதை வந்து அப்படியே குடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ரெண்டு தடவை தான் இதை வந்து இந்த மாதிரி வயசு வசவாக ஆற்றுவாங்க ம மற்ற டைம் ரொம்பலாம் வந்து இதை வந்து கூல் பண்ண விட மாட்டாங்க ஸோ இப்போது டிகிரி ஃபில்டர் காஃபி ரெடி இது நீங்கள் ஜாக்ரியில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க நான் இதில் சொன்ன மாதிரி ஃபேக்ஸில் சொன்ன மாதிரி ஸோ நான் யூஸ்வலாக ஜாக்ரியில் தான் போடுவேன் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபில்டர் காஃபி இப்படி போட்டு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டு வாசை வரைக்கும் ஃபில்டர் காஃபி வாசனா தூக்குங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க ஐயர் குலினரி கிளாசிக்ஸ்